，我家还平平。先上车，我来。上车。天空一翻白，星星长起来，白日梦要醒来，是想你的第几个礼拜？爱怎么拼凑重来？微风吹进窗台，日记本翻开，写到番外，有你在。你看着流星坠落到深海，我在平面。你去哪儿了呀？没事，我不就跟你吵了几句吗？你怎么就离家出走了呢？我错了，我就不应该跟大小姐叫板。我当时应该直接把车抢过来开。我，我不应该走。你，你，你怎么样了？没受伤吧？你在哪里找到他的呀？对不起。你说什么？对不起。这里，我对不起，我有生之年能听到你冷面千金的对不起也是无憾了。行了，你能平安回来就好。可能上辈子我们有什么孽缘，可能我扎过你，这辈子我注定爱你了。不过你还是长了心的啊，臣妾甚是欣慰。你呀、啊，一定要好好对我，嗯。上辈子是不是也是夫妻啊？我是夫，你是妻，所以你这辈子还要给我做饭。你也要好好对我哦。滚！你上辈子可能不是人。我怎么？那我是啥？我的坐骑。所以我上辈子要为你吃饭，这辈子还要为你吃饭。坐骑。以后不要再离家出走了啊！嗯，我没离家出走，我被骗了，被骗了。老周，怎么回事？我不知道。我这不是找钱心切吗？之前有一个被我开除的员工，就是他把我骗到那个荒山野岭的地方。他说是聊什么投资的事情。我才大半夜过去的，结果投资没聊到，他还蓄意报复，把我车胎给炸了。因为下雨，车也陷进去了，手机也没信号，多亏了卓青怡。他还扎了你车胎，太危险了！你以后不要再一个人去那么远的地方了。嗯嗯，投资的事情你也别担心了。周青岩和陆凡带我去见了一个投资大佬。周青岩说：“你救助基地的事情就是做慈善，等我明天拿到了所有流程，我就去办。”老周都替你想好了。原来你晚上不在家，是去做这个了。你们快点休息吧，累了两天了，又淋了雨。嗯。你也早点回去好好休息。行了。
，快去吧，我有陆凡呢。嗯，我们也赶紧回去睡觉了，这两天可把我们折腾惨了。嗯，我走了，放心吧，老周，有我呢。还有啊，好好照顾娘子、啊，滚。怎么样了你？你头发干了吗？嗯。那我们上楼吧。好。走吧。把毯子盖好吧，别冻着。先上车，过来。胡前说，你救助基地的事情就是做慈善。等我明天拿到了所有流程，我就去办。周青，起床了。周青，起床了。周青，起来。怎么这么疼？发烧了，发烧了吗？怎么又开始转了？难道是因为他生病了？喂，千金，怎么了？哦，朱莉，我家体温计在那儿。你怎么了？昨晚淋雨着凉了？不是我，朱青岩。老周发烧了。你家的体温计在楼梯旁边那个转角的抽屉里。嗯、千金大小姐，你别看他这个人平常一本正经，特别会照顾人，他生病的时候啊，就是白白被子，你一定给他盖好啊。啊，体温计。哎，等一下。我自己来。让他多喝热水，如果可以的话，多给他煮点姜糖水。你们家应该有姜和可乐，哎，你去看看冰箱里还在不在。姜是老周买的，可乐是我买的，没人动的话应该都在。他哪会搞这些啊？千金啊，你就在家等着，帮周青岩量个体温，姜糖水等陆凡来了让他给他。那也行，千金啊，你一定帮我照顾好我们家老周啊。姜糖水。我去，这大小姐是跟厨房看了一张，这是。不是说了等我们来吗？来，把这个喝了。陆凡说你生病了，得喝这个。这是你做的。应该是这个样子吧
，我也是第一次做。网上说这个特别简单，一看就会，一做就废。谢谢。嗯、呃，我来，我来。老周啊！哦哦哦！现在不能着凉，盖好。嗯。来，石家大房周先生，请您品鉴。谢谢老板、哎。不行，我来。你把手放进去，给我。嗯手。哦。不烫了吧？我去开门，我自己来吧。不行。我不会做，我给他点的粥。谢谢。药先放着凉一凉，我们先把饭吃了，等一下吃完饭再吃药，好不好？手，手放进去。我有电啊！老周，你要不要点脸啊？你是发烧，你不是断臂炎。青、哦、青，你要不要也吃点东西啊？哦，不要。对啊，老周，你自己吃。要不你也吃点吧。不用，来。啊。哎，朱莉，家里有吸管吗？应该有，我找找啊。嗯。多吃点，有感觉，好的快、啊，怪怪的，怪，太怪了。石千金这么温柔，周静雅竟然接受了。石千金在照顾人，周静言在被照顾。老陈，他俩一定不正常。他俩，昨晚，不会吧？好喝吗？有点烫，我吃吃。吃药呢？哎呦，你等会儿、啊，有话跟你说。你说什么呀？哦，那儿，就在那儿，在那儿。哎，自己喝，装什么残疾人啊？干嘛？嗯，我脸上有东西。干什么呀你？叔，昨天晚上我们走后，你干什么了？洗澡睡觉啊？怎么了？我的意思是，你
跟他一起？有啊。我。什么？真的？那，那你感觉怎么样啊？禽兽！这才认识几天啊？前两天还想逃跑呢。啊？这就睡在一起了？什么呀？哎呀，不是。因为你，我会自律到现在。还。周青岩。你说什么呢你？我们两个睡在一起，不是合约规定的吗？他睡他的床，我睡我的床。昨天我洗完澡出来，他都已经睡着了。中间还隔着一个帘，你没看见啊？没有啊。那你今天怎么感觉怪怪的？怎么还？怎么还你啊？你喜欢周青岩？我没有，因为这个。可能是我昨天晚上救了他。他对我心怀歉意。我不是和你说过吗？这块倒计时的手表，本来周青岩待在我身边，暂停的好好的，结果他今天一生病，突然又开始倒转了。嗯，青金，你怎么还在说什么手表什么倒计时的？你看看，这哪有什么手表啊？那你呢？你这个史前钢铁大巨石，你不知道反抗啊？我我反抗有用吗？我。之前接什么脾气，你又不是不知道，我敢吗？我，不对，不对，不对，不对，你，啊、哦，喜欢史前金？这怎么可能？喜欢就喜欢，你照顾他，我又不说你。哎呀，怎么还跟我搞上什么玄学了呢？哎呀，不是，那你脸红什么呀？我有吗？我我，不可能！老周啊，你没经历过，不知道什么是喜欢，情有可原。这样，你今天和他在一起的时候，有没有突然心跳加速的感觉？脑子里突然会想起他的样子。行了，确认了。人家女孩都那么主动了，你不能给点回应啊！哎，我突然想到，我医院好像还有事儿。亲爱的，你还要弄那个慈善证明资料是吧？我看老周这儿也没有什么事儿，要不然我们先走吧。好。千金，那你也在家好好休息。喝点姜糖水，预防感冒哈。那我们就先走了。啊，大小姐，我们家老周就托付给你了。走吧，走。呃，我啊，我再去帮你弄点姜糖水啊。烧了，怎么样？你还难受吗？我我已经好了，我不难受。嗯。呃，你你要不要睡一下呀？我我已经休息好了，不用了。
，你要不要出去走走？好好，出去走走，出去走走。嗯、啊，那我们收拾一下吧。嗯，好。啊，啊我来。啊啊今天天气不错啊，是啊，很舒服。你还好吗？有没有好点？我挺好的，发个烧而已嘛，没什么大问题。嗯，那个，昨天晚上谢谢你啊，还有慈善证明。没事的。就就是你以后不要再自己一个人出去了，这要是万一……呃，别别，没有万一，反正以后我都会陪着你，绝对不会这种事。哎哎、你看着流星坠落到深海，我在海平面找它的存在，会覆盖，任我超载，我的话被海浪掩盖，被推开。对不起，对不起，没事吧？没事，没事。没事，对不起啊。你你没事吧？啊，没事，没事。哦，咱们走吧。呃，好。呃，你先走吧。啊？你先走。你确定他三叔走了？放心吧，混了这么多年，一两个内应还是有的。刚给我发的微信。嗯，好，那我把东西先拿回去，你结束了告诉我，我来接你。嗯，速战速决。去吧。倩倩啊啊！你看过《海城的日落》吗？呃，没看过，我只看过办公室里的日落，车窗里的日落。这个时间我通常不是在加班，就是在去应酬的路上。那你喜欢日出还是喜欢日落？嗯，日出。为什么？嗯，因为日出是希望，太阳升起
，就是新的工作要开始了。嗯，那你呢？嗯，我喜欢日落。日落？嗯。为什么呀？日落不是代表结束吗？这么丧吗？因为。日落代表着回家。小的时候，太阳下山，爸爸就会回家。现在太阳下山，陆凡就会回家。以后太阳下山，应该也会有个人在等我回家吧。这个时间段，街上行色匆忙的人都在回家，是最温暖、最有爱的。相爱的人紧紧抱在一起。期盼着第二天的日出，但是日出的希望，从日落的那一刻就已经开始了。啊、你怎么了？我，我，拉链掉了。啊到了吗？善意的谎言，善意谎言。女神宝贝，我没法去接你了，医院临时有个急事儿。让我出趟外诊，这样，我给你发个定位，要不你来接我？我帮你扣上吧。上厕所，我快憋不住了，所以我们可以走得快一点吗？不好意思啊！啊？想什么呢，石千金？不然你还期待他说什么呢？哎，你病刚好，别做饭了，我叫厨师来弄吧。没事的，我都快弄好了，很快的。那我来弄。啊？哎。你还是歇着吧，你别再伤着自己了。上午那碗汤就是我煮的，虽然弄洒了，我来，我、哎哎、真不用，你去坐着吧，我很快就能好了。真的不用，我来就行，我来，真的没事儿。你，我去拿充话题，你等一下。也不大呀，怎么流这么多血啊？我血小板低，从小的毛病了，受了伤不容易止住血
，没事的，一会儿就好了。什么没事？这血都止不住了。你干嘛、啊？做饭啊！你肯定饿了吧？不行，你手都成那样了还做饭？我来。你哪会做饭？你教我呗。都不是这么难的，都应该你用。一只手，用这只手，这样吧，这只手拿着刀，这只手摁着菜、啊，慢慢的往下一压，手下。哎，这样吧，我们来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，是人间最惨，胜过宇宙浩瀚。平静的深海也掀起波澜。你有如心一盏，让雨雾都消散。不越时间，抱怨却寒。你是人间最惨，就是这儿啊，这儿有动物吗？不烦搞什么鬼见到你的第一眼，鲁凡就知道自己完蛋了，因为他的眼睛里，除了面前的这个小姐姐，再也看不见其他人。你让鲁凡知道了，原来真正的心动，不是瞬间的心跳，而是一直一直的，是不停歇的。是控制不住的，是没有你会窒息的感觉。等一下，陆凡，陆凡，你在哪儿呢？朱丽，你干嘛？朱丽，首先我要跟你道歉，我今天又骗你了。其实啊。我没去出外诊，女神大人，我自己坦白，是不是可以申请从宽处理啊？朱莉，从我们看见对方的第一眼起，我们就一直没有在彼此的视线里消失过，也像谈恋爱一样，一直约着会。我还欠你一个正式的表白，我今天还了。下面的话，你要好好听。以前
，我以为爱情就是激情，就是要不断的创造新鲜感才行。总觉得一成不变的生活多不好玩啊！但现在我害怕新鲜，害怕变数，因为我怕那个变数不是你。我想要所有的新鲜感。都是和你一起创造的，所有的激情都是因为爱你的冲动。我喜欢黏着你，我喜欢和你撒娇、要抱抱，我也喜欢你摸我的头，哪怕是暴扣我都喜欢。我知道，有的时候我还像小朋友一样，但是你不要低估我对你的喜欢啊！我也可以很霸道的。你和我说过。不相信永远的爱情，只有永远的激情。朱莉，今天我好像知道了，什么是永远的爱情。我信了，你就要信。以后我要你所有的激情都只对我，我就要和你一起创造所有的爱情。我知道。每一条爱情的路都很辛苦，但我不怕吃苦，我只怕失去你。我超敏感，会吃醋，会委屈，会哭，还爱撒娇。但是，你只要摸摸我的头，我就都好了。朱莉，我现在。要正式向你告白，以后我就只能对你一个人撒娇，要抱抱了。你要好好对我，朱莉，你答应做我女朋友。我答应你，朱莉。璀璨，是我宇宙的伴，是世界上最好的期盼，日日夜夜的想念。向前，我的世界因为你而，是你将满满星河点燃，让整个世界拥有浪漫，而我此刻更贪婪。回到你，现在你可以打开第三封信了。璀璨，胜过宇宙浩瀚，平静的山海也掀起波澜。谢谢你做我女朋友，我这就是你的表白词啊！我不管，反正你是我的了，女朋友。恋爱，就是要从一束花，一次正式的表白开始的。现在，可以和你的情侣一起待了。你醒了、啊，嗯，怎么样，还难受吗？不难受了。嗯，不少了，手呢？这，这
都一晚上了，这血怎么还止不住啊？你这个凝血能力，不会一个小伤口就失血过多吧？不会吧？走，我再带你去换一个。你也快收拾收拾，我们出去吃点好吃的补补，再带你去逛街。呃、逛街？嗯，起来吧。好。慢点。石总，您来了。这是这个季度的 brunch 菜单，您看一下有什么想吃的，还是老规矩。都。牛肉三明治加草莓酱。好的，那还喝意式咖啡？我想要一杯热牛奶，很温水。好的，您稍等。吃完这顿饭，把药吃了。我都已经好了，为什么还要再吃药啊？再吃一天，巩固药效。没想到你们夜景集团是这样的，以后我不会再和你们合作了。石总，您来了，我去给您拿这一季的新款。不用，拿男士的就好。按照这位先生的尺寸。好的。嗯。啊。那件。那件。那件。那个好，要那个。这件。那件。这件。就是这件。石大小姐，这个衣服实在是太贵了，我把所有的家当都抵上也买不起啊！又没让你买，我带你来逛街，当然是我给你买。那哪行？再说了，你哪有钱？你所有的银行卡账户不都被冻结了吗？听说过一句话吗？瘦死的骆驼比马大。啊？还有这些，全部包起来。以后这个柜子就是你的。啊、你的衣服也不能一直放在箱子里啊。来吧。拍摄甜蜜无限，接受恋爱新变，心动讯号已经蔓延。拍摄甜蜜无限，接受恋爱新变。你是我的一种快乐无限，一瞬间就幻想到了明天，一对时仿佛看到了昨天，我们才是初次相见。
好吃。吃橘子吗？嗯。我们我要不要？不要，手中。这位。哦，他叫十千金。阿姨好。哎，你想买点什么？我帮你拿。我帮你。真漂亮，想着真有福气。再拿几个吧。啊、哦，终于到家了。今天累不累？哦，都走了一天了。累。原本不爱吃零食，怎么今天买了这么多零食啊？就是想吃哦。晚上想吃什么呀？嗯，我想一下。陆凡。这位是，乔俊，鲨鱼探长 ，surprise， 霸王龙长官，你怎么回来了？想你了呀，怎么样？我们千金过得还好吗？你怎么知道我家密码？你从小到大都只用那一个密码，凭我对你的了解，猜对密码应该难不倒我。<笑>这位是新招的助理，我、哦，助理呢？嗯，乔俊，嗨，朱莉，好久不见，你怎么突然回国了？刚刚提到你，你就到了。我从国外带了好多礼物，来，过来看看。老朱，你买什么了？什么酒？这个，那么最新的限量款，你一定会喜欢的。哎，这个是你最爱吃的巧克力，国内现在还没有专柜，所以我就多带了一点回来。啊，还有这个，是你最习惯用的护肤品和最新的口红，因为我也不知道你最近的皮肤状态，所以我就让助理全部买回来了。谢谢，谢谢谁？鲨鱼探长。他摸他的头。谢谢你。老赵，杨江，杨江，你再使点劲儿，这菜盘子都被你切碎了。<笑>只要你喜欢，我什么都买给你。你之前说，爱情是什么感觉来着？哦、啊，应该不会太是心动的感觉。还有事儿呢。是吗？啊，还有这个，那生气算不算？你还记得呀？那不算吧。千最喜欢的。那肯定记得呀。哦，对了，这个好像也算。新研发的高科技产品，你们可以。这人，什么来路啊？俊少多疼你啊！别瞎说啊！老师也给你买。那肯定有啊，朱莉，嗯，你的礼物，哇塞，俊少还是那么贴心，没忘了我啊？我哪儿敢忘啊？我还指望你这个闺蜜做内应，帮我照顾好千金，再告诉我一些千金的小秘密呢。嗯，原来我那些秘密你都告诉他了，朱莉，你个叛徒！俊少，口渴了吧？我去给你们倒杯咖啡。好。千心、嗯，你被停职的事情我听说了，我这次回来也是因为这个。你别担心，我会帮你处理好的。我咖啡好了吗？其实也在想一些办法来解决这个事情。你可是有主的人啊，不能因为这种小小的糖衣炮弹就心有动荡。说什么呢？那个，哪路大神啊，出手那么龌龊、啊？你一会儿去换身衣服，跟我一起去个酒会，啊，会对你有帮助的。可是，好了，时间快来不及了。那个，收钱得跟我一起去。你是说，那个助理？不是，这个场合不太方便吧？千金的发小加青梅竹马，从小家里生意就有往来，他们的父母啊特别要好，自己是个超级富二代，现在已经接手了家族企业，而且啊，在国外的时候就一直很照顾千金，据说还有什么指腹婚约，指腹婚约，他得跟我一起去。OK。Never mind， 你交代好就好。嗯。周青，上次买的西装派上用场了。
你快去换衣服，陪我去参加个酒会。酒会？嗯，快去换呀、啊！乔军说时间快来不及了，快去换。哎，快点，快点，快点，别磨蹭了，快点。好好冷不冷？你穿的太少了，我担心你冷。助理，啊，助理，哎，助理，把空调的冷气稍微调小一点，我怕千金着凉。不是，他不是。真的好冷。Hello. Oh. Nice to meet you. Hey, what's up? What's up? Hi. Oh my God. Thank you for two golders. Hi, Shu. Hello. You. Hi. Hi. 好久不见啊！见多了，乔俊啊！啊，来，好好。他们都是我的同学，然后平时我比较忙，联系很少。这次回来我会和他们好好聊聊，我去和他们聊一下。好。去。塞纳德，谢谢。小事。你们最近忙什么呢？忙项目啊。嗯。你们项目还不错的。好。Yes。改天去我那。我有件事想跟你说，给你挑一瓶好酒，好啊。想上就先想跟你合作，这没劲。你的案子，可以啊，咱们后续聊聊。稍微等我一下，我马上。哦。You need help? Indeed. Hey, Mr. Wang Wang Chambuan, where are you going? Ah, the bathroom. Come on, come on. 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 This is a regular meeting of every company. I'm now the chairman of the Yejin Company. 大侄女儿，你怎么也来了？他三叔不是一直都是纨绔子弟，老实总在养着的，怎么是等到他来找我叶锦集团了？三叔，公司最近运作的还顺利吧？之前和我们合作过的项目，我已经让朱莉发过给你了，你应该看了吧？我听说后续对接的相关事宜，就先麻烦三叔你了。公司的事情你不用操心，关于你的事情，公司有了定，会通知你。钱叔，公司的事情呢，我也有一些自己的想法，真的，回头咱们好好商量一下。接下来我要宣布一个很重要的事情，有请。女士们、先生们，大家晚上好，我是 Michelle Link 生物科技公司的乔俊，很高兴和大家在这里见面。认识我的朋友都知道。家父多年前前往国外拓展公司新业务，那我本人也有很多年没有回国。这次回国主要是公司研发的新科技已经正式投入生产，因为本项目处在科技新领域。父亲交代，分出公司本项目的股份，给到更多有识之士，一起进步，共同创新。<笑><笑>
这样的事情啊！那作为我本人，这次回国还有一件更重要的事情要完成，那就是带我的未婚妻石千金小姐去到国外，和我的父母见面后，完成这段早已定下的主妇婚约。婚后，我们公司将与石千金小姐接管的夜景集团进行更深层面的合作。谢谢大家。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈哈！是啊，好，乔总啊！哎呀，乔总啊！天哪！恭喜恭喜恭喜！没想到啊，真是没想到，这么好的消息，就好，真是太好了！哎呀！恭喜恭喜恭喜恭喜！小心泄露，真是富贵命啊！姐姐，姐姐，可以啊，姐姐，可以啊，真的是，来庆祝一下，庆祝一下，张总，来，来，来，来，周青岩，周青岩，你要去哪？我想出去透透气。你要走吗？想的那样，我回去跟你解释，就过一会儿，一会儿我们就回去，好不好？啊！一个小时。没有你会失控，就用最后一个吻。两个小时。你的失控，我最后的放纵，这最近的伤口。姐，你怎么了？他有事，就让他先走好了。不是的，他不能走。走吧，咱们还等什么？三个小时，就三个小时。周姐，啊。这次回国还有一件更重要的事情要完成。那就是带我的未婚妻石千金小姐去到国外，和我的父母见面后，完成这段早已定下的主妇婚约。乔娟，你放手，这是干嘛呀？我什么时候说过我是你的未婚妻了？千千。千我很抱歉没有经过你的允许说了刚才那番话，因为我知道你公司出现了问题，我还看到三叔为难，我是为了替你解围才这么说的。但是我想带你走去履行婚约的事儿，不是意气用事，是经过深思熟虑的，我们一直很合适，不是吗？只要我们履行婚约，你公司的危机很快就会被顺利解决，我们两家公司也能强强联手。倩倩。我现在需要你，你现在也很需要我，不是吗？但是我不逼你，我给你时间考虑。只是今晚，你陪我过完这个酒会，好吗？如果提前离开的话，对我们影响都不好，好吗？走吧。哎呀，走吧。恭喜啊，小总 ！Hello， 恭喜小总！小总，恭喜啊！
都挂好了，等会儿。敲门，绝对不可能。嗯，嗯，就有人，真真有人。陆凡，周周清源回来了。陆凡，他怎么阴魂不散的？嗯怎么了？这是啊，喝点儿。老郑，我跟你说，你绝对吃醋。你看见小石岩姐，你要有一直面你自己的心。你喜欢就说啊，你不说别人怎么能知道呢？啊，你不能憋着啊。但是他有未婚夫，未婚夫，他承认了吗？啊，结婚了吗？在法律没有承认他那是夫妻的前提下，嗯，任何人都有机会。那我行。就算你不知道怎么表达，不知道怎么追女孩，你问我啊，我可以教你啊。至少得有心动。这到底是喜欢还是不喜欢你啊？我不知道。你问啊！你最大的问题就是在你自己的感情里，唯唯诺诺，耿耿于怀，磨磨唧唧。你想明白就罢了，啊！你还在乎别人办正事儿，真是气死我了！哎，老朱，兄弟我只能办到这儿，兄弟我呀，这事儿我得陪媳妇儿。你、啊，给我吃！千金，啊，谢谢你今天陪我到现在。我送你回去吧。啊，没事，我自己回去就行。千金，我今天说的话都是非常认真的，你好好考虑一下。明天一早呢，我接你去老宅看奶奶，她说想你了。啊，好，那我先走了。霸王龙长官。好，拜拜，我先走了。哎。
啊。慢点吃。嗯，就是这个味道。这个强劲真是的，让人喝了一晚上的酒，也不说给人家点吃的。你太过分了，怎么能让你饿着肚子喝酒呢？没事儿，反正我看了一下，也没什么爱吃的。慢一点。喝了酒之后，吃你这个面条真的是绝绝子，太舒服了。你喜欢吃的话，我就天天给你做。嗯，嗯，那个。今天乔俊对你有点不太客气，他以为你就是我的生活助理。还有他说的什么未婚妻啊什么的，你别误会，我当时真的不知道他会那么说。我们父母确实从小就说过长大之后联姻啊什么的，但那真的只是父辈们的玩笑话，不作数的。我拿他。真的从小就只是当个好哥哥，没事儿，快吃吧。嗯，那你去海边干嘛？你看着流星坠落到深海，我在海平面找它的存在，会覆盖，任我超载，我的花被海浪掩盖，被推开。一个人海边傻傻的徘徊，独自等待流星出来，需要和你一起牵手走在这片海。醒来，是想你的第几个礼拜？爱怎么拼凑出来？海风吹进窗台，日记本翻开，写到番外，有你在。你看着流星坠落到深海，我在平面找它的存在。被海浪掩盖，被推开。天空只剩下黑白，一个人海边傻傻的徘徊，独自等待流星出来，需要和你一起牵手走在这片海。你看着流星坠落到深海，我在海平面找它的存在，我会覆盖，任我超载。的花被海浪掩盖，被推开。让我和他一起去看他奶奶。小俊，嗯，小的时候奶奶对我特别好，但现在这个情况，我必须得去。好像是。
陪你去。嗯。他怎么没跟过来？工作。啊，哎呀，快走吧，不然等会儿奶奶等着急了。啊，去见奶奶待她不合适、呃，我就是想跟你有两个人的时间。你看我都没有让司机跟过来今天，你怎么还带助理？特殊时期，特殊时期，特殊时期。哎呀，放心，他不会多事的，他既会做家务又会做饭，到时候让他给奶奶露一手，也让奶奶尝尝鲜嘛。嗯。哎呀，走吧，走吧，走吧，上车，快快快快！你什么时候上来的？我们走吧。奶奶，奶奶，哎呦，我大孙子又长高了，也帅了，奶奶想死你了。奶奶，我才是俊俊。奶奶，您又认错人了，他不是您孙子，他才是。我还没糊涂呢，怎么会连孙子都认错呢？哎呀，你也真是，都要结婚了才带女朋友来看奶奶。他是啊，奶奶，他叫石千金。石千金，哦，想起来了，失业的女儿。哎呀，那会儿来的时候才这么一丁点儿，现在长大了，真漂亮。来，走，进屋，进屋，哎，快进屋，走。哎，那个小张啊。你把车停好之后，进来帮赵几个忙啊！小张，我爸的司机。哎，进屋进屋，走。老太太最近糊涂的更厉害了，不仅记不住事儿，还是不亲人。哎呀，赵姐，你去车里把礼物拿一下。哎，行。奶奶。奶奶，这是我给你买的礼物。好，小张，你就放这儿吧。奶奶，你还看这些啊？是啊，我跟你们说呀，奶奶最近啊迷上这帮男孩了。你看他们啊，你看他们跳舞多好看。我呀，很想去看一场爱豆的演唱会，只可惜没人陪我去。奶奶，小张，别说话。呃，奶奶，我们可以陪您去啊。真的，哎呦，那太好了！你看看，你看这帮人跳的多好，你看，噔噔噔噔噔噔噔，哇！你看，你看，哎，这个动作会吗？噔！哎呦，哎呀，这好啊！哎，哎，哎，奶奶，耶、yeah. ！小张，别闹。你看看，你看看，你看，跳的这个多好啊！嗯、好看吧？看慢点啊，奶奶。
面。敢不敢比试一下？啊？能够和你们年轻人多待一待，真好。修好了这边，丫头，你是不是觉得俊俊是你的 Mr. Right？ 是的，什么都啊啊！别跟我抢，其实啊，两个相爱的人在一起是一件特别不容易的事儿。无论你们是如何相遇。是萍水相逢，还是父母之命、媒妁之言？是自由恋爱，还是一纸婚约？只要最后你们选择留在彼此身边，直到生死将你们分开，那就是爱情，就是对的人。就不要错过彼此。就好像我认识俊俊爷爷的那一天开始，他就再也没有从我的世界里。奶奶，那我们就先回去了。有空常回来看看奶奶。嗯、大孙子，有空常回来看看奶奶啊。您能保重。嗯。奶奶，来。小张别闹。孩子们，路上注意安全啊。嗯、好，走吧，走吧。拜拜，拜拜。奶奶，拜拜。嗯。朱莉，怎么样了？嗯，别急，回去再商量。走吧。嗯。呃，怎么了，霸王龙长官？你这次回来待多久？还回去吗？过两天就回去了。公司那边还有事情要处理。我这次回来主要是为了你。到时候你就跟我一起回，刚好和爸妈见一面。我好了，我都已经安排好了，定好了和你说。这么高啊？嗯。这位陆凡，我们回来了。天津，你们去过公司了？嗯，怎么样？现在公司一团乱，好多人都离职了，我连个对接人都没找到，怎么回事啊？我，你三叔最近可是得罪了不少公司，好多项目都和你们解约了，还牵扯到各种赔偿，再加上管理不当和决策失误，夜景集团现在确实是乱成一团。那你怎么不早说啊？千金，你别着急嘛，我不是说过我会帮你的。我今天已经约了你三叔，晚些我们一起去。你想自己和他谈就自己谈，不想的话，就我和他谈。还有你买的那几间店，最笨的办法，我买下来不就好了吗？不用你买，我们会自己解决的。千金，其实你现在可以不用这么累的。我知道你可以，但是你也要给我机会证明我可以啊！我不只可以是你的乔俊哥哥、鲨鱼探长，我还可以帮你解决一切问题，可以成为你的依靠。
。好了，青青，听我的。喂，你们到了是吧？好。乔乔，他这人平时平时不这样吧？青青，来，青青，我给你介绍一下，这是著名设计师 Kevin。师总，久仰久仰，早就听乔总提起过你。今天让凯文来呢，主要是想了解一下你对家里装修的喜好。那边婚房我已经准备好了，但装修还是想听一下我们家未来女主人的意见，装成她喜欢的样子。嗯、乔俊，乔俊，不需要这样吧？嗯，我得了解你现在的喜好。做到心中有数。曹总，你们家大小姐真要结婚啊？应该不会吧？那你们家大小姐要结婚了，你可以随便看看。我们家老周怎么办啊？我可怜的老周啊！怎么样？活了这么多年了，刚燃起一点爱情的小火苗，就要被浇灭了，还是被天上掉到这个浇灭的？你家老周真喜欢世界。周青啊，世界老。不是你想的那样的，我找机会跟你解释好不好？你不用跟我解释，我就是很抱歉没能帮到你公司的事情，现在我就更帮不了你了。不是，你帮我，你帮我想出做慈善证明啊，你忙前忙后，你帮我很多忙的，不是那样的。客厅看的差不多了 ，Kevin， 我们去千金的卧室看看，他对私密空间要求比较高。卧室不行。怎么了？别上去！怎么了？赶紧去啊！哎，走走走走走。这个床，哎、这个……凯、呃、文，把这个记下来。这是千金的生活习惯，平时的话，朱莉也会过来住。嗯、啊，好。好，那咱们去衣帽间看看。哎，哎不、呃，我觉得先这样吧。别看了。也行，反正大概的风格，凯文已经知道了。嗯，后面他也会出图给我们，我再给你看。嗯，行，那我们先出去吧，出去聊，走吧。嗯哼，走。倩倩，你先和凯文聊一下，我去趟洗手间，马上回来。好吧。整个房间我已经都看过了，嗯，可能会做一些比较大的改动，到时候我会给你个方案，你先看一下。呃，后面那盏灯，还有你的卧室会照一种。聊的怎么样了？聊完了。乔总，我已经心里有数了，不然今天就先这样。好，我先送你出去。哎，倩倩。你的助理能借我用一下吗？我想去一下附近的便利店。可以吗？可以啊，没问题。行，倩倩，你先收拾一下，回来我们直接去。走，开门。嗯哼。我相信你的风格，啊。嗯，你也有眼光。车在哪边？在这边。好，好，那我们拜拜，过几天见。好，嗯哼，拜拜。辛苦了。哎，便利店在那边呢，聊聊吧。陈金。你怎么想的呀
，我还能怎么想？三叔把公司搞成这样，我也不能看着他垮呀。这样，等会儿我去见他，你去我们之前合作过的公司再去摸摸底，看看到底是什么情况。这些证明慈善的资料你也都带着。我们不能只是为了解决问题做慈善。夜景集团以后就开一个专门做慈善的板块，你也去了解了解这方面的操作。嗯，好。我知道了，那祝青言，我会和他解释的，你去吧。嗯，走吧。房间里那张床，是你住的吧？是。你们住在同一个房间。是。千金衣帽间的衣服也是你的吧？是。你有什么资格？你对千金隐瞒了身份吗？你接近千金，到底有什么目的？我和千金签订了合约。而且他知道我的职业，什么合约？我有必要告诉你吗？我是千金的未婚夫。千金承认了吗？<笑>好，那你告诉我，千金有什么理由主动找你签订什么合约？你又有什么能帮得到他的地方？不说他那些复杂的项目和规划，哪怕是最简单的合约条款，你看得懂？他圈子的人有任何一个你碰得到吗？你能给他创造什么样的价值？啊？千金不会把没有作用的人留在身边，而你显然不符合他对价值的定义，所以只有一种可能，就是你利用千金单纯的心性，抱着见不得人的目的接近他。哎，不是，他怎么这么说老周啊？说吧。哎，谁派你来？过来，干嘛拉我呀？他俩的事情，还是让他们自己解决的好。想从千金身上得到什么？我特别能理解你们这种人，看到一颗高枝就拼了命的想爬上去的心理。但千金不是你能够得到的，他身边有我。作为千金的未婚夫，我现在有权警告你。像你们这样的人，我见的太多了，你最好识相点。你怎么能确定你就是千金想要的？无论我是不是，你肯定不是。回来了。嗯，收拾好了。嗯。朱莉呢？啊，我让她去办点事情。那我们走吧。你也收拾一下吧。嗯，她不去。可我们单独去，这个场合比较私密，不太适合带助理。可是刚刚已经。姐姐你为什么跟我签合约啊？我我们走吧，不要迟到了。走啊，千金，今天的聚会很重要，你不想拿回董事长的位置了。周青言，按照合约，你就是我的助理，必须在我两米以内，不然就是违约。千金。今天真的不适合带他去，我们不要迟到了，走。
怎么了？没有带你那个助理出来，这么没有安全感吗？你是和他说什么了吗？没说什么，只是让他认清自己。认清自己？什么是认清自己全收来了、啊，就等您了。这是，坐吧，全叔。你手里的文件给我吧，你不就是为这个来的吗先说，咱们就直接开门见山吧。你的这些案子呢，我可以接受啊，但是我有一个条件。呃，乔总，其实三叔，我们长话短说吧。先说，哎，我的要求很简单，把千金的位置还回来，你所有的烂摊子。我都可以接受。好，那你看看，如果是这个合同的话，那个协议我一直觉得还是有问题啊。一块看看账，这个条款我觉得还是咱们再详细商量一下。乔总，你看，要不？负责完这个，咱们再聊后续的啊。既然是这样，我们就下次再聊吧。我还有事，我先走了。青青，小总，三叔，咱们改天再聊吧。一定要找我呀！因为你不一样。
要去哪里？你为什么要走？怎么了？发生什么了？这个是乔俊派人送过来的机票，这个是我的合约。合约期没到，我不同意你走。他是你的准未婚夫，能帮你解决一切。而我除了能够按照合同约定的距离你两米之内和照顾你之外，我什么都帮不上。他才是应该留在你身边的那个人。你是这么想的？千金，千金，千金，你怎么还在？你觉得，你对我来说，你只是站在我身边，两米之内照顾我的人是吗？现在你能告诉我，你为什么一定要和我签这份合约吗？生活习惯我已经写下来了，爱吃的食物也写好了菜谱，在他房间，一进去就能看到。照顾好他，回答。周琦，你不能走，你告诉我，是我让他走的。是我的人，你凭什么让他走？你放开我，周星岩！他只是个生活助理，你不适合和他住在一起。你是我的未婚妻，你这样会让人说闲话的。乔俊，你是我的好哥哥，在国外那段时间你很照顾我，我承认。但我什么时候承认过我就是你的未婚妻了？连话都不会说的时候，父母做的决定，我为什么要听？为什么你们每个人都那么强势，那么喜欢替别人做决定？你们谁在乎我真实的感受？谁在乎我到底想要的是什么？千金，你想要什么我都可以给你，但是他真的不合适，我，我担心你被骗。他没有，就算是骗，也是我骗他。姐姐。你根本就不了解他，你也不了解我。我现在就要住进来，你放开！这一次我想你，我会换你靠近的距离，想念的。
亮的星。我承认，一开始我和你绑定。是因为我害怕没有你在身边，我会死。但现在你走了，我感觉我真的要死了。这种感觉我从来没有，我已经习惯了你在我身边。可现在，我该怎么办？千金，把王龙找过来。哎呦，你别哭了好不好？我知道我错了，我不应该让你那个助理走。他不是助理。好，好，好，他不是助理，我不应该让他走。可是他走了。对不起，对不起，我只是想保护你。你怎么那么强势？你怎么比我还强势？对不起，对不起，都是我以为我太了解你，才会这样。千金别哭了，千金，千金。千金的生活习惯：早餐喜欢喝一杯意式咖啡，比她凉一杯太热。但如果平时不看着她，她就会一整天都在喝咖啡。早餐做的香一点，她会吃的。她有失眠的老毛病，睡前给她一杯牛奶，她会睡得安稳些。她心情不好的时候不喜欢被打扰，安静的陪着她就好。给她准备一些坚果。最好是包好的。他很强大，但他不需要那么强大。照顾好他，拜托了。八爷，以后你就没有龟仙人了。我也没有十千金了，还有陆凡，你不能一直陪着我呀。不过这样也好，就再也没人打扰我们的生活了。用不了多久。我喜欢一个人了。说什么？把他逼走了，我现在找不到他。对了，别急，我打电话给他。算了，我再去别的地方找找。感。
小七，花花去进货了吗可不能反悔。
，通知财务部，解封十七年的账户，然后再通知董事会开会时间。是。先说，合作愉快。搞定。全书已经签了证明材料，你马上就可以上岗再就业了。我们的女魔头要回来啦。乔总，晶晶，我要走了。啊，这这么快吗？该办的事情已经办完了，又带不走你，只能自己赶回去工作了。怎么，改变主意了？要不要跟我一起走啊？嗯、好了，跟你开玩笑呢。这一次，我可是绝对支持你自己的想法了。霸王龙长官有了这么大的变化，铩羽探长也不能落下。但是我有一个要求，你得幸福，不然的话，我还是会带你走的。乔总，时间到了。姐姐，我走了。你有任何的麻烦都可以给我打电话，我还和以前一样。做你坚强的后盾，照顾好自己，或者让周心言照顾好你。可是我都不知道他现在在哪。Follow your heart。拜拜，霸王长官。拜拜。鲨鱼探长。君和他是青梅竹马，门当户对，他能给到他一切的保障，但是我不行。他现在最在乎的就是他的公司，现在只有乔俊才能给千金他想要的。我们都不是他
也不知道他到底需要什么。但你确定，这就是他想要的吗？或许是吧。你确定，乔俊给他的就是幸福吗？最后悔的，就是不能和喜欢的人说出一句“我喜欢你”，但你可以。可是我。来过吗？他去找你了。他去找你。接电话呀，周青乔俊，乔俊，时间紧呢，他不会跟我走了，你才是他的选择。现在，这句话要我和你说了，照顾好他。你说，你说，我
我喜欢你，请你原谅我，原谅我这么不男人，原谅我到现在才敢面对我自己的内心。对不起，不管有没有何雨，都别离开我。你看这流星多么高深海，我在海平面我很喜欢存在，万一覆盖，任我超载，我的花被何能掩盖，被推开。夜晚的天空只剩下黑白，一个人海边傻傻的徘徊，独自等待流星出来，需要和你一起牵手走在这。天海，你看这流星多么高深海，我在海平面找它的存在，我会以覆盖，任我超载，我的花被海浪掩盖，被推开。夜晚的天空只剩下黑白，一个人海边傻傻的徘徊，独自等待流星出来，需要和你一起牵手走在这。天海。朱莉，你说我们家老周，还有你家大小姐，现在怎么样了？不会一会儿又有麻烦，又要找咱俩了吧？不好说啊，这俩大身子。相关事宜已经按照法律程序给出了有关慈善的相关证明。另外，燕景集团将与生物科技公司正式合作，成立千骏基金，将燕景集团从只追求经济价值的单一层面，提升到精神及人文关怀的层面。我会更加努力，成为燕景集团真正意义上的董事长。
，三叔，以后的工作请多指教。<笑>喝点牛奶吧。干嘛呀？嗯。石总，您让我带的人，我带来了。如果我需要你，你愿意重新入职吗？之前的事情，我向你道歉，也向你的家人道歉。如果你愿意回到公司，工资照旧，我还会额外补偿你的损失。而且，现在公司正在同步做的几个慈善项目，其中一个。还和你孩子的病有关，你可以去负责那个项目。我愿意，我愿意。赵磊，欢迎回家。谢谢石总，谢谢石总。我们穿的这么正式，是要参加什么活动吗？见家长，见家长。嗯，那你怎么不早说呀？我得好好打扮打扮啊。你已经是全世界最好看的人了。那见谁啊？你叔叔、舅舅，还是姑姑？啊？你得。提前跟我讲讲，我好做好心理建设。我，我们刚在一起没多久就见家长，我紧张。别怕，你认识？我认识。嗯，走吧。天津，嫂子好。怎么是你们啊？不是见家长吗？是啊，我们就是啊。我们家老周从十岁开始就被我一把屎一把尿的养大的。去你的，就你能胡说。<笑>他们两个为什么会在这儿？先坐下吧。<笑>嗯天津，认识你，是我人生当中最重要的事情。所以，我想跟最重要的人一起分享，让他们见证我们的官宣。朱莉，嗯，我先敬你一杯酒，感谢你对千金的照顾。那千金以后就交给你了。千金。我们也得喝一个。我真没想到，是谁能让我们家老周这块史前巨石开窍？真没成想，雨霸总，有水平，豪门赘婿，一朝富丈。你就不能说点好听的？这种场合就不应该带你来。怎么什么场合带你来都要跑偏呢？哎，你不是说？我怎么就是酒吧？哟，天津，我曾经一度以为你可能要赖出一辈子，不过幸好现在有人接盘了。这段时间看到你的变化，作为闺蜜的我，真的很替你高兴。你能慢下来。变得柔软，真好。千金，嗯，这
这盘切好了，先吃这盘吧。我去，老郑，你也太会了吧！你真没谈过恋爱？吃你的饭
，那你不想谢的话，我帮你谢。嗯，走吧，走，我帮你卸妆。嗯，我陪你卸。<笑>星辰归还到长夜里，把月色归还在你眼底，把心事归还到我唇齿吐露叹息，把爱情归还给了玫瑰，把结局归还新的定义，把心动归还到第一次和你对视。